Добрый день, меня зовут Наталья, вы на моем канале по рукоделию. Расскажу, почему стала делать броши, о материалах, которые использую. Постараюсь очень кратко, чтобы не нагружать лишней информацией. Броши мне нравились давно, на других, но сама не рисковала их делать по двум причинам. Первое, у меня не получится, разве смогу сделать так красиво, ну, а второе, все такое мелкое, как это все рассмотреть, как это все пришить. Сестре связала кардиган без застежки, ей, видимо, было неудобно, а она спросила, как ей быть, возможно, брошь нужна. И это на меня подействовало, как слово «кот» на подсознание. Я изучила этот вопрос, и первая моя брошь была четко по советам. Простые формы, покупка материалов. И теперь расскажу о своих материалах, инструментах и опыте работы с ними. Из материалов у меня был только бисер, так как я увлекалась вязанием жгутов из бисера. Но мои запасы состояли в основном из классического и матового бисера. Для жгутов желательно было меньше блеска. Для брошей нужен совсем другой бисер. Классически точно не подходит, смотрится грубо. Лучше обратить внимание на прозрачный с цветной сердцевинкой, глазурированный, хамелеон, бензиновый, фетр. Что говорить? Фетр, конечно, корейский, жесткий, 1 мм или 1,2 мм. Тут согласно, ну, нечего говорить. Если вы, как и я, прикупили китайский, ни в коем случае не выбрасывайте. Заходите в плейлист «Домашний декор» и вдохновляйтесь поделками из фетра. Для обводки шаблона использую все. Карандаши, фломастеры, гелевые ручки. Делала брошь елку на черном фетре. Училась, чем начертить линии. И только потом вспомнила про портновский белый карандаш. Хорошая вещь. Подтачиваю его в обычной точилке. Ножницы как минимум двое. Первые очень острые для ювелирного обрезания фетра, а вторые рабочие, в том числе и канитель обрезать. Под рукой у меня такой инструмент еще есть. Это для того, чтобы если я, допустим, какую-то бисеринку пришила и понимаю, что она мне там либо лишняя, либо по цвету не подходит, либо еще что-то такое. Я вот пришила и понимаю, что нет, это надо убрать. Я ее раздавливаю. Хлоп, и раздавила. Ну, это не значит, что я так постоянно делаю. Я стараюсь там сначала приложить, не пришивать. Но если уж так получилось, что что-то пошло вот не так. Ну, вот у меня такой инструмент под рукой есть. Бусины, рондали, беконусы. Скажу только за размер. От 2 до 6 миллиметров. Свыше неудобно в броши использовать. Разве что уже как отдельные ягодки. А вот стразы... Как раз чем больше, тем лучше. Покупала 4 мм, даже не видно их цвета. Поэтому стразы от 6 мм и выше. Использовала в броши 1,2 см страз. Отлично смотрится. Канитель. Как жесткая, так и мягкая. Отличный материал. В разных цветах и очень удобно с ней работать. Поетки для меня новый материал. Процесс обучения еще впереди, буду его осваивать. Но очень красивый, эффектно смотрится. Иглы, бисерная иголка номер 12, хоть длинная, хоть короткая. Предпочитаю мононить. Клей использую момент гель, а также клей для ткани. Он совсем без запаха, и этим он мне очень нравится, хотя сохнет дольше. Для подложки надо использовать очень плотный картон. Оставляю плотные и прочные тонкие вкладыши с упаковки. Они для этих целей тоже отлично пригодятся. Пробовала использовать тонкий пластик, но очень тяжело его резать. Также использую пины в виде гвоздиков и проволоку 0,3 мм. Также использую акриловые краски для того, чтобы покрасить фетр в нужный цвет а не покупать постоянно фетр под каждый проект. И, конечно, не забываю про кисточки. Чем тоньше, тем лучше. Размер броши. Была у меня такая история. Делала тюльпан, 
смотрю, не нравится. Разобрала его на части, сделала отдельно листик, а потом поняла, что она была слишком большой, и поэтому она меня не устроила. Для себя решила, что брошь более 6 сантиметров не хочу. Поэтому рисую шаблон, сразу делаю рамку со сторонами 5 сантиметров. Получалось меньше, хорошо, чуть больше, тоже не беда. Совсем недавно стала использовать рубку и стеклярус, но попробовав мягкую канитель, мне она больше понравилась. Эта информация такая очень сжатая, коротко, много о чем еще можно поговорить в плане материалов. И, конечно, я буду это делать в своих видео о брошах, там, где их уже изготавливаю, буду делиться информацией. Поэтому подписывайтесь, заглядывайте в плейлист броши. Возможно, там вы найдете много вдохновляющих вариантов для себя. Спасибо, что досмотрели. До новых встреч!